ওয়েলকাম টু গ্লোব এন্টার একাডেমি গ্লোব এন্টার একাডেমিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের এই চ্যানেলটা যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন সো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ ডিস্টেন্সে এই সুন্দর একটি কোর্স আপনি করতে পারবেন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে বা এনএসইউ থেকে এনএসইউ সাবজেক্ট কোর্স হচ্ছে এইচইজি এই কোর্সের ফুল ডিটেলস আমরা আজকে আলোচনা করব তার আগে বলে রাখি আমাদের নিচে ডিসক্রিপশনে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিঙ্ক আছে আপনার চাইলে কিন্তু সেখানেও জয়েন হতে পারেন আপনারা যারা ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশে পড়ছেন বা আপনারা যারা পড়তে চাইছেন আপনারা সকলেই কিন্তু সেখানে জয়েন হতে পারেন আমাদের কাছে থেকে সমস্ত সাবজেক্টের নোটস অ্যাসাইনমেন্ট সাজেশন সব কিছু পেয়ে যাবেন খুব অল্পে মূল্যে তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক সো ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ এইচ ইজি বিএ ইংলিশ আমরা স্টেপ বাই স্টেপ জানবো প্রথমে আমরা জানবো ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সটি কি তারপরে আমরা জানবো ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের জব অপরচুনিটি এবং আমরা জানবো ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এবং আমরা জানবো ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের ডিউরেশন এবং আমরা জানবো ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্স করতে কত টাকা খরচ হবে এবং আমরা জানবো ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের সিলেবাস এবং আমরা জানবো ইংলিশ কোর্সের স্টাডি মেটেরিয়াল আপনাকে কোন ভাষায় পড়তে হবে এবং আমরা জানবো বিএ ইংলিশ কোর্সের অ্যাডমিশন প্রসেস এবং আমরা জানবো বিএ ইংলিশ কোর্সের ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড মানে কি কি ডকুমেন্টস লাগবে এবং আমরা জানবো বিএ ইংলিশ কোর্সের এক্সাম প্রসেস ঠিক সেইভাবে আমরা জানবো ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের স্টাডি সেন্টার বা কলেজ কোথায় আছে দেখুন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি দু হাজার একুশের পরে এটা কিন্তু সিবিসিএস সিস্টেমে চলে এসেছে মানে চয়েস বেস ক্রেডিট সিস্টেম এই সিবিসিএস সিস্টেম যদি আপনি জানতে চান তাহলে আমাদের উপরে আই বাটনে ক্লিক করে সেই ভিডিও দেখতে পারেন এবং আমাদের নিচে ডিসক্রিপশনে কিন্তু সেই ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে সো ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সটি কি ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ হল একটি তিন বছরের আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি প্রোগ্রাম যা ইংলিশ লিটারেচার সংস্কৃতি অধ্যায়ন ইংলিশ সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক সাহিত্য ইত্যাদির উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে শিক্ষার্থী বিতর্ক এবং আলোচনা করার জন্য ইতিহাসের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন নাটক কবিতা পড়ে যে সময়ে এগুলো লেখা হয়েছিল সেই সময়ের উপন্যাস ও কবিতা পড়লে লেখকের উদ্দেশ্য সংস্কৃতি তাৎপর্য সাহিত্যিক দক্ষতা এবং চরিত্রের গভীরতা বোঝা যায় এরপর আমরা জানব ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের জব অপরচুনিটি ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ বা বিএ ইন ইংলিশ কোর্সটি আপনি কমপ্লিট করার পর সরকারি এবং বেসরকারি সেক্টরে অনেক চাকরি পেতে পারেন চাকরি স্নাতকদের জন্য বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যময় ভূমিকা উপলব্ধ স্নাতকরা বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজে শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারে এবং পরামর্শদাতা সংস্থাগুলি গবেষণা উদ্যোগে সহায়তা করার জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়োগ করে তারা লেখক একাডেমিক লাইব্রেরিয়ান বিজ্ঞাপন অ্যাকাউন্ট এক্সিকিউটিভ বিজ্ঞাপন কপি রাইটার আর্টস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তথা অফিস তথা অফিসার এবং মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিসাবেও কাজ করতে পারে এছাড়াও আপনি ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসে এছাড়াও আপনি ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস বা এস এস সি সিজিএল আরবিআই আর আরবি ডাব্লিউ বিপিএসসি ইত্যাদির মতো অনেক পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পারবেন এরপরে আমরা জানব ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া সো ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সটি করতে আপনার পাস হতে হবে মানে আপনি টেন প্লাস টু আপনার পাস হতে হবে টেন প্লাস টু এক্সামিনেশন উইথ ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস ইন ইংলিশ সো আপনার যদি ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস থাকে ইংলিশে তাহলে কিন্তু আপনি এটা করতে পারবেন এছাড়াও যদি আপনি টেন প্লাস টু ভোকেশনাল কোর্স করে থাকেন এবং যদি আপনার সেই ভোকেশনাল কোর্সে ইংলিশ থাকে এবং তাতে যদি আপনার ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস থাকে তাহলে কিন্তু আপনি এই সুন্দর একটি কোর্স করার সুযোগ পাচ্ছেন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে এরপর আমরা জানবো ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের ডিউরেশন সো এটার ডিউরেশন হচ্ছে তিন বছর তিন বছর আপনার এই প্রোগ্রাম এটা একটা আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি প্রোগ্রাম এটা করতে আপনার তিন বছর সময় লাগবে আপনার রেজিস্ট্রেশন ভ্যালিডেশন থাকবে ইউনিভার্সিটিতে সিক্স ইয়ার্স মানে ছ বছর আপনার রেজিস্ট্রেশন ভ্যালিডেশন থাকবে এরপরে আমরা জানবো ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্স করতে আপনার কত টাকা খরচ হবে এখানে আপনার ভর্তির সময় মানে অ্যাডমিশন যখন আপনি হবেন তখন আপনার লাগবে তিন হাজার তিনশো টাকা প্লাস চারশো টাকা তিন হাজার তিনশো টাকা আপনার প্রোগ্রাম ফিস এবং চারশো টাকা আপনার আদার্স ফিস সো প্রথম বছরে আপনার অ্যাডমিশনের সময় লাগবে তিন হাজার টাকা ঠিক সেইভাবে আপনার আপনার দ্বিতীয় বছরের জন্য লাগবে তিন হাজার তিনশো টাকা প্লাস আপনার স্টুডেন্টশিপ ফিস ছশো টাকা মানে তিন হাজার নশো টাকা আপনার দ্বিতীয় বছরের জন্য লাগবে এবং তৃতীয় বছরের জন্য আপনার লাগবে তিন হাজার তিনশো টাকা
তো সেটা করার জন্য আপনাকে যদি আপনি থার্ড ইয়ারে বা ফোর্থ ইয়ারে যদি আপনি স্টুডেন্টশিপ ফিসটা যদি আপনি পেমেন্ট করে রাখেন থার্ড ইয়ারেই তাহলে আপনার ছশো টাকা অ্যাডিশনাল লাগবে বা আপনি কোনো কারণ বছরে যদি না দিতে পারেন তাহলে তার পরের বছর দিতে পারবেন এবং সে বছর যদি না পারেন তার পরের বছর দিতে পারবেন সেগুলো অ্যাডিশনাল নর্মালি আপনার তিন বছরে লাগবে এগারো টাকা এবং যে পেমেন্ট গেটওয়ে চার্জ আছে সেটা নিয়ে মোটামুটি এগারো থেকে বারো হাজার টাকা আপনার খরচা হবে ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সটি করতে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে এটা আমরা ফিস স্ট্রাকচার দেখাচ্ছি অ্যাডমিশন সেশন দু হাজার বাইশ তেইশ আন্ডার সিবিসিএস সিস্টেম আমরা এর আগেও বলেছি সিবিসিএস সিস্টেম যদি আপনি জানতে চান তাহলে আমাদের আই বাটনে ক্লিক করে সেই ভিডিও দেখতে পারেন এবং নিচে ডিসক্রিপশনেও সেই ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে সো আমরা অ্যাজ পার দু হাজার বাইশ তেইশ সেশন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি যে ফিস স্ট্রাকচার সেখান থেকে দেখালাম এটা সময়ের সাথে পরিবর্তন হতে পারে এরপর আমরা জানবো ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের সিলেবাস ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের সিলেবাস সো দেখুন ফার্স্ট ইয়ারে টোটাল দুটো সেমিস্টার হয় একটা ফার্স্ট সেমিস্টার এবং একটা সেকেন্ড সেমিস্টার এখানে যে কোর্টগুলো দেখছেন এটা হচ্ছে সিসি মানে কোর্ট কোর্স এবং এটা হচ্ছে এই মানে অ্যাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স জিই এটা হচ্ছে জেনেটিক ইলেকটিভ কোর্স ঠিক সেইভাবে দেখুন এদিকে দেওয়া আছে আপনার কোর্সের নেম এবং এদিকে আপনার থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল সো এই পেপারগুলো আপনার সবই থিওরি এবং ক্রেডিট এর কত ক্রেডিট থাকবে সো ক্রেডিট সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের আই বাটনে ক্লিক করে ভিডিও দেখতে পারেন তারপরে দেখুন স্টাডি অনার সো আপনাকে আওয়ার্স স্টাডি আওয়ার্স সো এটা একশো আশি ঘন্টা আপনাকে পড়তে হবে এর ফুল মার্ক হচ্ছে আপনার পঞ্চাশ এবং আপনার অ্যাসাইনমেন্ট এর টার্ম ইন এক্সামিনেশনের ফুল মার্ক হচ্ছে পঞ্চাশ বা আপনার যে লিখিত পরীক্ষার ফুল মার্ক হচ্ছে পঞ্চাশ এবং আপনার অ্যাসাইনমেন্টের ফুল মার্ক হচ্ছে টোয়েন্টি দুটো মিলে আপনার টোটাল মার্ক হচ্ছে সেভেন্টি এবং এর পাস মার্ক হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান মানে সেভেন্টির মধ্যে আপনার টোয়েন্টি ওয়ান পেলে আপনি কিন্তু এই সাবজেক্টে পাস করবেন এখানে দেখুন লেখা আছে এস এল এম অ্যাভেলেবেল সো এগুলো ই এন জি মানে ইংলিশ ভাষাতে আপনি বইগুলো পাবেন যেটার পাশে বি ই এন জি লেখা আছে সেগুলো আপনি বেঙ্গলি ভাষাতেই পাবেন সো সিসি সিসি এখানে আপনাকে পড়তে হবে সিসি ইজি জিরো ওয়ানে ব্রিটিশ পোয়েট্রি অ্যান্ড ড্রামা ফর্টিন সেঞ্চুরি টু আর্লি সেভেনটিন সেঞ্চুরি এবং আপনাকে পড়তে হবে সিসি ইজি জিরো টু ইউরোপিয়ান ক্লাসিক্যাল লিটারেচার এবং এখানে আপনি অপশান পাবেন অ্যাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্সে বিজি ইলেভেন এ বেঙ্গলি বা এ ই ইজি টুয়েলভ ইংলিশ বা বেঙ্গলি এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি আপনি নিতে পারেন আমরা আপনাকে সাজেস্ট করবো আপনি যদি ইংলিশ নিয়ে অনার্স করছেন বা ইংলিশ নিয়ে আপনি ভর্তি হতে চাইছেন আপনি অবশ্যই এটা ইংলিশে রাখবেন এরপরে আপনার জেনারেক ইলেকটিভ সাবজেক্ট মানে জেনারেক ইলেকটিভ সাবজেক্ট যেটাকে পাশের সাবজেক্ট বলা হয় সো যদি সেখানে আপনি হিস্ট্রি নিতে চান তাহলে আপনাকে পড়তে হবে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল প্রেফারেন্স টু বেঙ্গল আল ইস টু টুয়েলভ হান্ড্রেড থ্রি বা টুয়েলভ হান্ড্রেড ফোর এবং যদি আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স নেন যদি আপনি এখানে পলিটিক্যাল সায়েন্স চুজ করেন তাহলে আপনাকে পড়তে হবে ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া আর যদি আপনি ব্যাঙ্গলি চুজ করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে জেই বিজি ইলেভেন বাংলা ও সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় এই সাবজেক্টটি আপনাকে পড়তে হবে এরপর হচ্ছে আপনার সেকেন্ড সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টারে আপনার থাকবে ইনভারমেন্টাল স্টাডিস যেটা কম্পালসারি পেপার এবং সিসি ইজি থ্রি যেটা থাকবে আপনার ব্রিটিশ পোয়েট্রি অ্যান্ড ড্রামা সেভেনটিন সেঞ্চুরি টু এইটিন সেঞ্চুরি এবং এখানে সিসি ইজি জিরো ফোর সেখানে আপনার থাকবে ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল লিটারেচার এবং ইজি এবং জিই জিরো টু যেটা আপনি যদি হিস্ট্রি নিয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে পড়তে হবে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল প্রেফারেন্স টু বেঙ্গল টুয়েলভ হান্ড্রেড থ্রি টুয়েলভ হান্ড্রেড ফোর টু সেভেনটিন ফিফটি সেভেন যদি আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে পড়তে হবে ফেমিনিজিয়াম থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস আর যদি আপনি বেঙ্গলি নেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক যুগ সো আপনার ফার্স্ট ইয়ার কমপ্লিট হবে এভাবে আপনার ফার্স্ট ইয়ার কমপ্লিট হবে এরপরে আপনার সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে সেম আপনার এখানে সিসি ইজি ফাইভ থাকবে যেটা আপনার অনার্স পেপার সেখানে আপনি পাবেন ইন্ডিয়ান রাইটিং ইন ইংলিশ এবং সিসি ইজি জিরো সিক্সে পাবেন আপনি ব্রিটিশ প্রোজ লিটারেচার সেভেনটিন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরিস এবং আপনি পাবেন সিসি ইজি জিরো সেভেন যেখানে আপনাকে পড়তে হবে ব্রিটিশ রোমান্টিক লিটারেচার এখানে আপনার এস ই ইজি ইলেভেন বা সাবসিডারি পেপার আইসিটি আইসিটি ইন এডুকেশান এবং আপনার জেনারেক ইলেকট্রিক কোর্স যদি আপনি ফার্স্ট ইয়ারে ইংলিশ ফার্স্ট ইয়ারে আপনাকে অ্যাডমিশনের সময় কিন্তু সেটা সিলেক্ট করতে হবে যদি আপনি ফার্স্ট ইয়ারে হিস্ট্রি সিলেক্ট করে থাকেন তাহলে এখানে আপনাকে পড়তে হবে থ্রি টেবিলটা দেখুন এখানে আপনাকে পড়তে হবে 
রিফ্লেক্টিং রিডিং অ্যান্ড রিফ্লেক্টিং অন টেক্সট এবং সিসি ইজি এইটি আপনার থাকবে ব্রিটিশ লিটারেচার অ্যান্ড ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড এবং সিসি ইজি নাইনে থাকবে ব্রিটিশ লিটারেচার অন দ্য ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড এবং এখানে আপনাকে সিসি ইজি সিসি ইজি টেন সেখানে আপনার থাকবে আমেরিকান লিটারেচার এখানে আপনি যদি হিস্ট্রি নেন তাহলে আপনার জিই এইচআই ফর্টি ওয়ান বা আপনি জিই এইচআই ফর্টি টু এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি আপনাকে পড়তে হবে যেটা আপনার পছন্দ সেটা আপনি নিতে পারেন এখানে আপনার অপশান থাকবে মেকিং অফ কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়া এবং মেকিং অফ কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড সো এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি আপনাকে নিতে হবে যদি আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স নেন সেক্ষেত্রে আপনি এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি পাবেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং আম্বেদকর এবং ইউনাইটেড নেশন অ্যান্ড গ্লোবাল কনফ্লিক্ট তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে যদি আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স নেন তো সেক্ষেত্রে আপনার জিই পি এস ফর্টি ওয়ান বা জিই পি এস ফর্টি টু এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি আপনি নিতে পারেন যদি আপনি বেঙ্গলি নেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার কাছে কোনো অপশান থাকবে না আপনি একটাই পাবেন জিই পি জি ফর্টি ওয়ান আধুনিক বাংলা সাহিত্য নির্বাচিত পাঠ এরপরে আমরা জানবো ব্যাচেলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের থার্ড ইয়ারের সিলেবাস সব আপনাকে থার্ড ইয়ারে থাকবে সিসি ইজি ইলেভেন যেটা আপনি পড়তে হবে ওমেন্স রাইটিং এবং সিসি ইজি টুয়েলভ যেটা থাকবে আপনার পপুলার লিটারেচার এবং এখানে ডিএস ইজি মানে হচ্ছে ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ সাবজেক্ট সো এখানে আপনার ডিএস ইজি ইলেভেন এখানে থাকবে আপনার মডার্ন ইন্ডিয়ান রাইটিং অ্যান্ড ট্রান্সলেশন ইন্টু ইংলিশ এবং আপনার ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ ইংলিশ সাবজেক্টটি আপনার থাকবে টোয়েন্টি ওয়ান লিটারারি ক্রিটিসিজম এবং আপনার সিক্স সেমিস্টার সেখানে আপনার থাকবে সিসি ইজি থার্টিন মানে আপনার কোর কোর্স ইংলিশ থার্টিন যেখানে আপনি পাবেন মডার্ন ইউরোপিয়ান ড্রামা এবং আপনি সিসি ইজি ফর্টিনে পাবেন পোস্ট ক্লোনিয়াল লিটারেচার্স এবং ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ ইংলিশ থার্টি ওয়ান সেখানে আপনি পাবেন পার্টিশন লিটারেচার এবং আপনি পাবেন ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ ইংলিশ ফর্টি ওয়ান যেখানে আপনার থাকবে ব্রিটিশ লিটারেচার পোস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু সেই ছিল আপনার সাবজেক্ট এই ছিল আপনার সিলেবাস এরপর আমরা জানব ব্যাচেলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের স্টাডি মেটেরিয়াল দেখুন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটিতে যদি আপনি ভর্তি হন বা ভর্তি হতে চান নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির সব থেকে একটা ভালো দিক সেটা হচ্ছে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি সমস্ত স্টাডি মেটেরিয়াল কিন্তু প্রোভাইড করে আপনাকে বাইরে থেকে খুব বেশি আপনার থেকে বাইরে থেকে কিন্তু বই কেনার প্রয়োজন হবে না যদি আপনি এই বইগুলো ভালো করে পড়েন এই বইগুলোর কোয়ালিটি খুব ভালো থাকে যদি আপনি এই বইগুলো পড়েন তাহলে অবশ্যই আপনাকে বাইরে থেকে বই কেনার দরকার হবে না যদি আপনি অ্যাডিশনাল জ্ঞানের জন্য কিনতে চান অবশ্যই কিনতে পারেন কিন্তু নর্মালি আপনার এই কোর্স পাস করার জন্য আপনাকে অ্যাডিশনাল বইয়ের প্রয়োজন হবে না যদি আপনি এই সেলফ লার্নিং মেটেরিয়ালসগুলো যদি আপনি ভালো করে পড়েন এবং সেগুলো আপনাকে ফ্রি অফ কস্টেই আপনাকে প্রোভাইড করে সো এরপরে হচ্ছে ব্যাচেলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের স্টাডি মেটেরিয়াল সো এর আগেও আমরা বলেছি তারপরে আরেকবার বলে দিচ্ছি আপনি স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো ইংলিশে পাবেন সবগুলোই বেঙ্গলিতে আপনি শুধু যদি অ্যাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স এই বিজি টোয়েন্টি ওয়ান সিলেক্ট ইলেভেন সিলেক্ট করেন এই বিজি ইলেভেন সিলেক্ট করেন সেখানে সেক্ষেত্রে আপনি বেঙ্গলি পাবেন আর আপনার এই ইএস এই ইএস টোয়েন্টি ওয়ান যেটা আপনি সিলেক্ট করেন মানে ইনভারমেন্টাল স্টাডিজ সেটাও কিন্তু আপনি বেঙ্গলিতে পাবেন এছাড়া আপনার সমস্ত পেপারই কিন্তু ইংলিশে থাকবে যদি আপনি সাবসিডারি বা কম্বিনেশন পেপার আপনার যদি বেঙ্গলি সিলেক্ট করেন যদি আপনি কম্বিনেশন জেনারেক ইলেকটিভ সাবজেক্ট যদি আপনি বেঙ্গলি চুজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই সাবজেক্টটি আপনাকে বেঙ্গলিতেই পড়তে হবে এরপরে আমরা জানব ব্যাচেলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের অ্যাডমিশন প্রসেস নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি আগে বছরে দুবার করে অ্যাডমিশন হতো এখন কিন্তু সিবিসিএস সিস্টেম আসার পরে বছরে কিন্তু একবার করেই অ্যাডমিশন হচ্ছে সো পরবর্তীতে যদি সেটা কোনো আপডেট দেয় ইউনিভার্সিটি আমরা নিশ্চয়ই আপনাদেরকে জানাবো কিন্তু বর্তমানে বর্তমানে বছরে একবারই অ্যাডমিশন হয় সেটা হচ্ছে এইচএস রেজাল্ট বেরিয়ে যাওয়ার পরে মোটামুটি ভর্তি শুরু হয়ে যায় জুন বা জুলাই মাসে কিন্তু ভর্তি শুরু হয়ে যায় প্রথমে ইউনিভার্সিটি তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লু ডাব্লু ডট ডাব্লু বি এনএসই ডট এসি ডট ইন সেখানে একটা নোটিফিকেশান বা একটা গাইডলাইন্স জারি করে আমাদের চ্যানেলটা যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তো অবশ্যই আমরা সেই নোটিফিকেশান এবং গাইডলাইন্স নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি সেই নোটিশটা ভালো করে আপনাকে পড়ে নিতে হবে তারপর আপনাকে ভিজিট করতে হবে অ্যাডমিশন পোর্টালে সেখানে গিয়ে আপনাকে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তারপর ফর্ম ফিল করতে হবে এবং তারপর আপনার ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে এবং সেগুলো যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে ইউনিভার্সি
একটা আপনি অনলাইনে পেমেন্ট করতে পারেন আপনার ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে আর একটা আপনি অফলাইনে পেমেন্ট করতে পারেন ইন্ডিয়ান ব্যাংকের চালান কেটে পেমেন্ট করার পরে আপনি একটা কনফার্মেশন রিসিভ পাবেন সো এগুলো কোথাও গিয়ে আপনাকে জমা করতে হবে না সমস্ত কাজ কিন্তু অনলাইনেই হবে আপনার অ্যাপ্রুভ হওয়া বা ভেরিফাই হওয়া পেমেন্ট আপনার অনলাইনেই করতে পারেন আর পেমেন্ট কনফার্মেশন রিসিভটাও আপনি কিন্তু আপনার সেই পে মানে পেমেন্ট অ্যাডমিশন পোর্টাল থেকে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন এরপরে কিছুদিন পর ইনরলমেন্ট সার্টিফিকেট বেরোবে মোটামুটি মাসখানিক পর এই ইনরলমেন্ট কাম ইনরলমেন্ট সার্টিফিকেট অ্যান্ড টোকেন বা এস এল এম এস সেটা কিন্তু মোটামুটি মাসখানিক পরেই বেরোয় সেটা নিয়ে গিয়ে আপনি কিন্তু কলেজ থেকে আপনার বই কালেক্ট করতে পারবেন এরপরে হচ্ছে যে ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের অ্যাডমিশন রিকোয়ার্ড এরপরে হচ্ছে ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড মানে কী কী ডকুমেন্টস লাগে দেখুন ডকুমেন্টসের টোটাল দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ম্যান্ডেটারি ডকুমেন্টস এবং একটা হচ্ছে যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনি শো করতে পারেন সেটা যেমন ম্যান্ডেটারি ডকুমেন্টসের মধ্যে পাসপোর্ট সাইজ ফটো লাগবে আপনার একটা আপনার একটা সিগনেচার লাগবে একটা নেম প্রুফ লাগবে যেমন আপনি আধার কার্ড ভোটার কার্ড বা প্যান কার্ড দিতে পারেন যেটা আপনার পছন্দ এবং একটা আপনার ডিওবি বা এজ প্রুফ ডকুমেন্ট লাগবে যেখানে আপনি বার্থ সার্টিফিকেট ক্লাস টেন মাধ্যমিক ক্লাস টেন অ্যাডমিট কার্ড ডিজিটাল রেশন কার্ড এর মধ্যে যেটা আপনার সুবিধা সেটা দিতে পারেন এখানে আমরা বলব যে আপনি টেন ক্লাস মানে ক্লাস টেনের অ্যাডমিট কার্ডটি আপনি দিয়েন আপনার ক্লাস টেনের পাস সার্টিফিকেট লাগবে এবং ক্লাস টুয়েলভের পাস মার্কশিট লাগবে আর যদি আপনার কাছে এগুলো থাকে যেমন যদি আপনার কাস্ট সার্টিফিকেট থাকে মানে আপনি এসসি এসটি ওবিসি এ ওবিসি বি হয়ে থাকেন তাহলে সেটা অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে এবং সেটা আপনি ওখানে এস করতে হবে আপনাকে আপনার কাছে যদি কাস্ট সার্টিফিকেট থাকে যেমন এসসি এসটি ওবিসি এ ওবিসি বি তাহলে সেটা আপনি দেবেন এবং যদি আপনার কাছে জেন্ডার সার্টিফিকেট থাকে তাহলে আপনি সেটাও দিতে পারেন এরপরে যদি আপনি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি সেই সার্টিফিকেট শো করতে পারেন এবং আপনি যদি বিপিএল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে আপনি আপনার বিপিএল সার্টিফিকেটেও শো করতে পারেন এখানে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে স্যার আমি তো বিপিএল অন্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আমার তো সার্টিফিকেট নেই আপনার সার্টিফিকেট আপনার পঞ্চায়েত থেকে যদি আপনার বিপিএল তালিকায় আপনার নাম থাকে তাহলে আপনি আপনার পঞ্চায়েতে গিয়ে আপনি যদি বলেন যে আমার একটা বিপিএল সার্টিফিকেট দিন আপনার বিপিএল নাম্বারটি পঞ্চায়েতের প্যাডে লিখে দিয়ে একটা সার্টিফিকেট বানিয়ে আপনাকে দিয়ে দেয় নর্মালি পঞ্চায়েত এরিয়াতে এটাই হয় আর যদি আপনারা পৌরসভাতে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি পৌরসভাতে গিয়ে আপনার বিপিএল সার্টিফিকেট তুলতে পারেন বা আনতে পারেন আর যদি আপনি কোনো ডিফেন্স সিকিউরিটি ফোর্সের সার্টিফিকেট থাকে সেটা আপনি শো করতে পারেন আর যদি আপনি কোনো অকিফিকেশন বা এমপ্লয়ার সার্টিফিকেট বা আপনি যদি কোনো সরকারি জবের সাথে যুক্ত থাকেন বা সার্ভিস করেন তাহলে আপনি যদি সেটা শো করিয়ে থাকেন ইউনিভার্সিটিতে তাহলে সেই সার্টিফিকেট অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে এরপরে হচ্ছে ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের এক্সাম প্রসেস দেখুন একটা হয় আপনার অ্যাসাইনমেন্ট এবং একটা হয় আপনার ফাইনাল এক্সাম বছরে একবার অ্যাসাইনমেন্ট হয় একবার ফাইনাল এক্সাম হয় অ্যাসাইনমেন্ট দুটো মাধ্যমে হতে পারে একটা অনলাইন একটা অফলাইন যদি অফলাইনে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি কিছু কোয়েশ্চেন পাবলিশ করে এবং সেই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর আপনার ইউনিভার্সিটি একটা পেজ দেয় সেই পেজের মধ্যে লিখে আপনার স্টাডি সেন্টার বা কলেজে গিয়ে জমা করতে হয় এটাই হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট প্রত্যেকটি সাবজেক্ট বাইজ এটা দেয় যদি অ্যাসাইনমেন্ট অনলাইনে হয় সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি কিছু এমসিকিউ টাইপের আপনার সাবজেক্ট অনুযায়ী কোশ্চেন থাকে সেই কোশ্চেনগুলো আপনাকে সঠিক উত্তর দিয়ে সাবমিট করতে হয় এরপরে আপনার ফাইনাল এক্সাম বছরে একবারই হয় সেটা আপনার অফলাইনে হতে পারে অনলাইনে হতে পারে যত সম্ভব সেটা আপনার অফলাইনে হতে পারে অনলাইনে হতে পারে ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সের স্টাডি সেন্টার অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল টোটাল আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স করার জন্য একশো তিনটে স্টাডি সেন্টার আছে বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোর্স করার জন্য কিন্তু অনেকগুলো স্টাডি সেন্টার আছে টোটাল একশো পঁচাত্তর মতন স্টাডি সেন্টার আছে কিন্তু আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বা ইউজি কোর্স করা যায় বা গ্র্যাজুয়েশন করা যায় একশো তিনটে স্টাডি সেন্টার থেকে যার মধ্যে আপনি ব্যাচুলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ কোর্সটি করতে পারবেন টোটাল আশিটি স্টাডি সেন্টার থেকে অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল তো চলুন আমরা একটু স্টাডি সেন্টারগুলি স্ক্রল করে দেখিয়ে দিই লিস্ট অফ লার্নার সাপোর্ট সেন্টার বা আপনার কলেজ যেখান থেকে আপনি এই কোর্সটি কমপ্লিট করতে পারবেন তার মধ্যে রয়েছে দমদম মতিশীল কলেজ যেটা আছে আপনার দমদম বাসন্তী দেবী কলেজ যেটা আপনার রাজবিহারী এভিনিউতে আছে এবং গুরুদাস কলেজ যেটা নারকেলডাঙায় আছে এবং মহারাজা মহেন্দ্রচন্দ্র কলেজ আমরা হয়তো সমস্ত স্টাডি সেন্টারের নাম নেওয়া সম্ভব হবে না আমরা একটু স্ক্রল করে দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা আপনি পারবেন সুরেন্দ্রনাথ ইভিনিং কলেজ থেকে
এছাড়া আপনি পারবেন শিলিগুড়ি কলেজ থেকে কোচবিহার কলেজ থেকে গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ থেকে পাঁচকুড়া বোনারিলাল কলেজ থেকে রামপুরহাট কলেজ থেকে প্রভু জগৎ বন্ধু কলেজ থেকে এছাড়াও পারবেন আপনি মানকার কলেজ থেকে কাটোয়া কলেজ থেকে জয়পুর পি রয় কলেজ থেকে লালবাবা কলেজ থেকে বাগনান কলেজ থেকে এছাড়া আপনি পারবেন রাজা পিয়ারি মোহন কলেজ থেকে খড়গপুর কলেজ থেকে শিরপাত সিং কলেজ থেকে এছাড়াও আপনি পারবেন সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ থেকে জমকল কলেজ থেকে দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে ওমেন্স কলেজ এছাড়াও আপনি পারবেন কালনা কলেজ থেকে এছাড়াও পারবেন উলুবেরিয়া কলেজ থেকে এছাড়া আপনি পারবেন রামানন্দ কলেজ থেকে বীরপাড়া কলেজ থেকে এস আর ফতেপুরিয়া কলেজ থেকে মুরাগাছা গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে ময়নাগুড়ি কলেজ থেকে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় থেকে গুসকরা মহাবিদ্যালয় থেকে গৌড় মহাবিদ্যালয় থেকে মালদা ওমেন্স কলেজ থেকে কালিয়াচক কলেজ থেকে সুকান্ত মহাবিদ্যালয় থেকে কালিয়াগঞ্জ কলেজ থেকে এছাড়া ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে আপনারা যদি এই লিস্টে ডিস্ট্রিক্ট বাইস দেখতে চান তাও আপনারা পারবেন যেটা প্রথমে দেখুন এখানে ডিস্ট্রিক্টের নেম দেওয়া আছে এবং সেই ডিস্ট্রিক্টে কতগুলি কলেজ আছে সেগুলোও দেওয়া আছে যেমন এখানে দেখুন টোয়েন্টি ফোর পরগনাস নর্থ ঠিক সেইভাবে মুর্শিদাবাদ নদিয়া আলিপুর দোয়া কোচবিহার দক্ষিণ দিনাজপুর দার্জিলিং জলপাইগুড়ি মালদা উত্তর দিনাজপুর বাঁকুড়া বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান পুরুলিয়া টোয়েন্টি ফোর পরগনা সাউথ হুগলি হাওড়া ঝাড়গ্রাম কলকাতা পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুর এই ছিল ভিডিও এই ছিল ভিডিও ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেলাইকনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশান অন করে দেবেন নিচে ডিসক্রিপশনে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক আছে আপনারা চাইলে কিন্তু সেই গ্রুপে জয়েন হতে পারেন ধন্যবাদ স